നമസ്കാരം മെഡിറ്റേഴ്സ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ദില്ലിയിലെ ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്ന രോഗികളെ മടക്കി അയക്കുന്ന ഹൃദയ ഭേദകമായ അവസ്ഥ തുടരുകയാണ് ശ്വാസം കിട്ടാതെ ആശുപത്രി ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ എത്തുന്നവരെ ആശുപത്രികളിൽ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ തിരിച്ചയക്കുന്നത് പുതിയ രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല എന്ന് ദില്ലി ഫോർട്ടി സെസ്കോട്സ് ഹാർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വ്യക്തമാക്കി മെഡിക്കൽ ഓക്സിന്റെ അഭാവം മൂലം പുതിയ രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല എന്ന് ദില്ലി ഫോർട്ടീസ് എസ്കോട്ട് ഹാർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വ്യക്തമാക്കി മറ്റു വഴികൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം ഫോർട്ടീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഓക്സിജൻ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഓക്സിൻ ഇതുവരെ എത്തിയില്ല നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള രോഗികൾക്ക് പരമാവധി ചികിത്സ നൽകാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് പുലർച്ചെ ഒരു മണിക്ക് ലഭിച്ച വാക്സിൻ ഉച്ചവരെ മാത്രമാണ് മതിയാവുക ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാത്തത് മൂലമുള്ള പരിഭ്രാന്തി ഫോർട്ടീസ് ആശുപത്രിയെ പോലെ മറ്റ് ആശുപത്രികളും പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വലിയ മനുഷ്യ ദുരന്തമാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ജയ്പൂർ ഗോൾഡൻ ആശുപത്രി ആവർത്തിച്ചു ശ്വാസം കിട്ടാതെ വാതിൽക്കൽ വരെ എത്തുന്ന രോഗികളെ മടക്കി അയക്കുന്ന കാഴ്ച ഹൃദയ ഭേദകമാണ് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമധികമുണ്ടെങ്കിൽ ദില്ലിക്ക് നൽകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും തികയാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത് ദില്ലിയിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് മരണമാണ് ഇന്നലെ മാത്രമുണ്ടായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് ഏഴാണ് ദില്ലിയിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് റിപ്പോർട്ട് നാഷണൽ ഡെസ്ക് നമ്മോടൊപ്പം ഡോക്ടർ അഷീൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഒപ്പം തന്നെ ദില്ലി ജനസംസ്കൃതി ശശികുമാർ അഡ്വക്കറ്റ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര രാജൻ നായർ മുംബൈയിലെ പൊതുപ്രവർത്തകൻ പ്രിയ വർഗീസ് മുംബൈയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയവരാണ് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ആദ്യം ഡോക്ടർ അഷീൽ വാക്സിൻ തന്നെ എടുക്കാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപക്ഷെ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ വരെ മാത്രം കുത്തിവെക്കാവുന്ന വാക്സിൻ മാത്രമല്ലേ കയ്യിലുള്ളൂ നിലവിൽ നമ്മൾ വാക്സിൻ നിർമ്മാതാക്കളുമായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അടുത്ത മാസം പതിനഞ്ച് വരെ കിട്ടാനിടയില്ല എന്ന വാർത്തകളുമുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ഥിരീകരണം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭ്യമാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കോവിഡ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡിനെ ക്രസ്ത കർവ് എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക്കകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വാക്സിൻസിന്റെ കാര്യം വാക്സിൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന്റെ മുകളിലവരെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് മെയ് ഇരുപതിനുള്ളിൽ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അതായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നേ പോയിന്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് കോടി ആളുകളെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതനുസരിച്ച് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുകളെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലവർ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടിയോട്ട് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ടേ പോയിന്റ് അഞ്ച് പേര് രണ്ടേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം പേര് ഒരു ദിവസം വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിളി നമ്മൾ ഈ മെയ് ഇരുപതാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഈ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിലുള്ള വാക്സിൻസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ അൻപത് ലക്ഷമൊക്കെ വാക്സിൻ ആവശ്യപ്പെട്ട എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമാണ് വരുന്നത് നാളെ നാളെ വാക്സിൻ വരുമെന്നുള്ള അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വാക്സിൻ അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ കുറെ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന വെച്ചാൽ വരും ദിവസങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ സമയത്ത് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ടോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ലക്ഷം വാക്സിൻസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം ആ രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് അതായത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അക്യൂട്ട് വാക്സിൻ ഷോർട്ടേജ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മറ്റ് കമ്പനികളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു കമ്മിറ്റി ഗവൺമെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വിശദാംശങ്ങൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് പുറത്തു വരുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി മൻ കി ബാത്തിൽ പറഞ്ഞത് വാക്സിൻ സൗജന്യമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്നാണ് പക്ഷെ മെയ്
ഒരു ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മാറി ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മാത്രം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ അമർഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം വാക്സിനുകൾ എന്നുള്ളത് ഒരു പബ്ലിക് ഗുഡ് ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വാക്സിനുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്തിനാണ് വാക്സിനേഷൻ സൗജന്യമാക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നേക്കാൾ ഉപയോഗം സമൂഹത്തിനാണ് ഇതിന്റെ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവണം വാക്സിനേഷനുകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പൊ അറുപത് ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനം എടുത്ത് വാക്സിനേറ്റ് അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വാക്സിനേറ്റ് ഇസ്രായേൽ അവർ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അതുകൂടാതെ ഒരാൾ വാക്സിനേറ്റ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന രോഗം അതുകൊണ്ട് അതുണ്ടാവുന്ന ചികിത്സാ ചെലവ് ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിന് മുകളിൽ ബേർഡൻ ആണ് അവിടെ വാക്സിനേഷൻ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഇന്റർവെൻഷൻ എവർ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി അത് നമ്മൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ രീതിയിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും വാക്സിനേഷൻ വാക്സിനേഷന്റെ മുകളിൽ അത് കൊടുക്കണോ വേണ്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കണോ വേണ്ടി എന്നുള്ള കാര്യം ചർച്ച പോലും നടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഫീൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ കാരണം വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി വാക്സിനേഷൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഇന്റർവെൻഷൻ എവർ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എനി എനിത്തിങ് അത് ഹെൽത്ത് ഇക്കണോമിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കണോമിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പൊതു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇന്റർവെൻഷൻ മറ്റൊന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണൂറ് രൂപ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അത് ലാഭം ഉണ്ടാവുന്നത് മൊത്തം ഇക്കോണമി തിരിച്ച് റിവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള വേഗത അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇസ്രായേൽ ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നത് അവർ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരറ്റത്തിന്റെ മുകളിൽ ധൈര്യത്തിന്റെ മുകളിലല്ലേ അവർ മുഴുവൻ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അമർഷം ഞാനൊരു ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ ആത്മ ഒരു അമർഷം പറഞ്ഞത് മാത്രമുള്ളൂ അത് എല്ലാവരും ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ വാക്സിനേഷൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത്തിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞത് ഉസ്കെ ലാബ് ഇപ്പൊ അതായത് അതിന്റെ അതിന്റെ ലാഭം അതായത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തതിന്റെ വാക്സിന്റെ ലാഭം നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനകത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ടല്ല നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള എന്നാൽ അത് ഒരുപക്ഷെ അതിന്റെ കുറെ കുറച്ച് ഭാഗം കുറച്ച് ഭാഗം കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വാക്സിനേഷൻ എന്നുള്ള വാക്സിനേഷൻ ചലഞ്ച് ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ആവേശപൂർവ്വം എടുക്കേണ്ടതുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു മാസത്തെ സാലറി വാക്സിനേഷൻ ചലഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചത് കാരണം അത് കേവലം ഒരു ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമല്ല അത് സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള സമൂഹത്തിൽ ിലേക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു അവസാന പിടിവള്ളിയാണ് കാരണം നമ്മൾ വൈകിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ വേഗത്തെക്കാൾ നമ്മൾ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ വേഗത ഒരു വശത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നു അതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി വേഗത്തിന് വേണം വാക്സിനേഷന്റെ വേഗത വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം മൂന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് ലക്ഷം പേർ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സൗകര്യം കേരളം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക നമുക്ക് വാക്സിൻ ലഭിക്കണം ലഭിക്കാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വലിയ വിഷയം തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും അതിന്റെ അമർഷം ഉണ്ട് താനും അതെ അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് വാക്സിന്റെ വില സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തുടരുന്ന തർക്കത്തിൽ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല വില കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ വില കൊടുത്തു വാങ്ങുക പകുതി അൻപത് ശതമാനം വാക്സിൻ നമ്മൾ വാങ്ങണം എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്നതെങ്കിൽ വാങ്ങാപ്പ എന്ന് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ലഭ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് നോക്കൂ മെയ് ഒന്നാം വാരം രണ്ടാം വാരം എന്ന് പറയുന്നത് പീക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയമാണ് അങ്ങനെ പീക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാക്സിന് വേണ്ടി ആളുകളുടെ ത്വര കൂടും ആ സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു അനിശ്ചിതത്വം എന്തായിരിക്കും ഒരു പരിഭ്രാന്തി ഉൽക്കണ്ഠ എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം മെയ് പതിനഞ്ചിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ വാക്സിൻസും മറ്റേ ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള വാക്സിൻസ് ഒക്കെ അവർ ലഭ്യമാക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ വാക്സിൻസ് കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിലാക്കണം അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അതിന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യം ഉണ്ട് തോന്നുന്നില്ല പക്
അങ്ങനെ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പേറ്റന്റ് ആക്ട് അത്രയും ശക്തമാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി കമ്പനികളിൽ അത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് തുടങ്ങുകയും വാക്സിനുകൾ നമുക്ക് സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കോവിഡിനെ ഫലപ്രദമായി ഈ വേവിനെ ഈ സുനാമിയെ നേരിടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ ഈ സീറോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കോവിഷീൽഡ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് അതിനകത്ത് ഈ ആധാർ പൂനാവാലക്കൊക്കെ വില നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരം യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ടോ എന്ന് സംബന്ധിച്ചൊരു ആശയക്കുഴപ്പവും അനിശ്ചിതത്വവും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഭാരത് ബയോടെക് തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വാക്സിനാണ് എന്നാണല്ലോ വെപ്പ് ഈ കോവാക്സിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് പൊതുവിപണിയിലേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ പറയുകയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു വാക്സിന് ഈ വിലയിൽ ഒരു കരിഞ്ചന്ത വില ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു നിയമ പോരാട്ടം നടത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ആ വില യുക്തിസഹമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മറ്റ് വാക്സിനുകളുടെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യവിഭവ ശേഷിയുടെ ഒക്കെ നിലവാരം ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഉൽപാദനം യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില കൂടുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ മനുഷ്യവിഭവ ശേഷിയുടെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടെന്ന് അവരവകാശപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേരളം ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിന് അത്രയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയോളം തുക ചെലവാക്കേണ്ടി വരുന്നു ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിയമ പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങേണ്ട വിഷയം തന്നെയല്ലേ ഡോക്ടർ അഷീൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരു വാക്സിൻ ഡെവലപ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മോളിക്കുൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താ പറയുക അതിന്റെ അതിന്റെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ മുകളിൽ കുറെ ഫണ്ട് വെച്ച് ഇവിടെ ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കൂടെ റിസർച്ച് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ആണ് ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലൂടെ എൻറോളേജ് നടപ്പി നടപ്പിലാക്കിയ അതിൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അകത്ത് വലിയൊരു പങ്ക് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനാണ് പിന്നെ എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ എങ്ങനെയാണ് ഭാരത് ബയോടെക്കിന് അതിന്റെ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് അത് അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് വലിയൊരു കൗതുകം ഉണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം പക്ഷെ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഫെയർ അതായത് അതായത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പരമാവധി ഭാരത് ബയോടെക് നമ്മൾ ഇത് ഇത് വന്നപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കോവിഷീൽഡ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഭാരത് ബയോടെക് കോവാക്സിൻ വരുമല്ലോ ആ കോവാക്സിൻ എന്തായാലും വില വില കുറച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് കോവാക്സിന്റെ ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ലൈസൻസ് അല്ലേ ആ കോവാക്സിന്റെ ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി എം ആർ കൂടി പങ്കുള്ളതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പരമാവധി സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് അത് മാനുഫാക്ചറിന് പറ്റും ഇപ്പൊ അഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരമാവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഇക്കോണമി ഓഫ് സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി ആളുകൾക്ക് കോവാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ് കൊച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ കോവിഷീൽഡ് എന്നുള്ള ഓക്സ്ഫോർഡ് ആസ്ട്രാസെനിക്കയുടെ ആ ടെക്നോളജിയെ പോലും നമുക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് മീൻസ് തള്ളിക്കളയല്ല അവരുടെ ആ ഒരു ഇതാണ് പ്രശ്നം ആ ലൈസൻസിങ്ങിന്റെ കമ്പൽസറി ലൈസൻസിൽ വിധേയമാവുന്നില്ല എന്നാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഈ വാക്സിന് നമുക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുത്തൂടെ പരമാവധി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുത്തൂടെ അങ്ങനെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്കോണമി ഓഫ് സ്കെയിൽ ചെയ്തൂടെ പക്ഷെ എവിടെയാണ് ഈ കോസ്റ്റ് ആർ ആൻ ഡിയിൽ കോസ്റ്റ് ഇല്ല പിന്നെ മാനുഫാക്ചറിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസിനാണ് ഈ കോസ്റ്റ് ഇത്രയും വരുന്നത് വാക്സിന് ഉൽപാദകരുമായി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ വില ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഫെഡറൽ സംവിധാന തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള വേദനയൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ വാക്സിൻ നമ്മൾ മെയ് ആദ്യവാരം നമുക്ക് കേരളത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രിമാർ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശങ്ക പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി അതിലേറ്റവും പ്രധാനം വില അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ലഭ്യതയുടെ കാര്യമാണ് കേന്ദ്രത്തിനും കേന്ദ്രത്തിനാണ് ആദ്യ പരിഗണന എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമേ പരിശോധിക്കപ്പെടാനുള്ളൂ ഡോക്ടർ അഷീൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ എക്സസ് ഉള്ള ഏക സംസ്ഥാനം എന്നാണ് എത്ര കണ്ട് വസ്തുതാപരമാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പം നമുക്ക് ഡെയിലി ഓക്സിജൻ റിക്വയർമെന്റ് വരുന്നത് എൺപത്തിരണ്ട് മെട്രിക് ടൺ ആണ് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദനമുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് മെട്രിക് ടൺ ആണ് അത് നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മെട്രിക് ടൺ ആക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് പരിശ്രമം നടക്കുന്നത് അവിടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഒട്ടാകെ ഒരു 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 സ്കാസിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അതേസമയം നമ്മൾ എന്താ ഓരോ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ കണക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് ജില്ലാ തരത്തിൽ സംവിധാനം തുടങ്ങുകയും അതിന് ഓരോ സ്ഥലത്തെയും ഓക്സിജൻ വെന്റിലേറ്റർ ഐ സി യു അതിന്റെ ഓക്യുപെൻസി അതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് അടക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജില്ലയിൽ അതിനുള്ള നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും അതിന് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡി പി എം എസ് യു എന്നുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുകയും അത് മോണിറ്ററിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉടൻ പോകുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതി ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ഏത് മറ്റേ അവിടെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കാണുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകും എന്ന് എന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തിനും ഏതൊരു സംവിധാനത്തിനും സർജ് കപ്പാസിറ്റി ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറയും ഈ സർജ് കപ്പാസിറ്റി ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീട് കെട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഏറ്റവും സൗകര്യമുള്ള ഒരു വീട് കെട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചോ അവിടെ എല്ലാ സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അമ്പത് അതിഥികൾ വന്നാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരിചരിക്കാനും സാധിക്കും അത് അഞ്ഞൂറ് അതിഥികളായാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പുറത്ത് പന്തലിട്ട് വീടിന്റെ പുറത്ത് പന്തലിട്ട് പരിചരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് അയ്യായിരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അമ്പതിനായിരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സംവിധാനത്തിൽ താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഏത് വീട്ടിനും താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ എല്ലാ എല്ലാ ഇതിനും ഒരു സർജ് കപ്പാസിറ്റി ത്രഷോൾഡ് ഉണ്ട് ആ ത്രഷോൾഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സാധ്യതകളും നമുക്ക് പരമാവധി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്ര തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് ബെഡുകൾ നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് നൂറ്റി പത്തഞ്ച് വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ട്രിവാൻഡ്ര മെഡിക്കോളിൽ മാത്രം അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് എല്ലാവരും പരമാവധി ഇതുമായിട്ട് സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ആ ചോദ്യോത്തരത്തിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളുടെ റിക്വയർമെന്റിൽ മൂന്നിരട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ അവൈലബിളുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഓരോ ലൊക്കാലിറ്റിയിലും അത് ലഭ്യമാകുന്ന ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഓരോ ആശുപത്രിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യക്തമാണ് ദയവായി തുടർക്കുക ഡോക്ടർ അഷീൽ ഞാൻ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോയി മടങ്ങി എത്താൻ താങ്കളിലേക്ക് ആദ്യം ശ്രീ ശശികുമാർ ദില്ലി ജനസംസ്കൃതി ശശികുമാർ ദില്ലിയിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ മുൻപൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എത്ര കണ്ട് ഭയാനകമാണ് ദില്ലിയിലെ സ്ഥിതി രണ്ട് രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി ഡൽഹിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അത്രയും കാലം തന്നെ ഡൽഹിയിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ജീവിതവുമായി അടുത്ത ഇടപഴകി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് ശരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീതിതമായ ഒരവസ്ഥ പല സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങൾക്കും വേദി ഡൽഹി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭയാനകമായിട്ടൊരു ആഗ്യ ആരോഗ്യ എമർജൻസി അവസ്ഥ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൽഹിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓക്സിജൻ ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട സംസ്ഥാനമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം വളരെ കരുതലോടുകൂടി നീങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഓക്സിജൻ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ തമിഴ്നാടിനും കർണാടകത്തിനും ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹിക്ക് ഇത് പറ്റിയത് കേരളത്തിന്റെ കാര്യം കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് അർത്ഥരഹിതമാകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഡോക്ടർ അഷീലും നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊക്കെ കേട്ട് കേൾവി മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഓക്സിജന്റെ കാര്യം ഇപ്പോ ഇവിടെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് മുതൽ അവസാനം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ
അതിൽ ഇപ്പൊ വരുന്ന ആളുകളിൽ വെറും പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡ് ആവശ്യമുള്ളത് അതിൽ വെറും അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഐ സി യു ആവശ്യമുള്ളത് ഈ വരുന്ന പത്ത് ശതമാനത്തിൽ പോലും കൊടുക്കാനുള്ള ബെഡ് ഇരുപത്തി ഓരായിരം ബെഡുകൾ ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നൂറ്റമ്പതോളം ഹോസ്പിറ്റലുകളുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയും പ്രൈവറ്റിന്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ഇന്നത്തെ കണക്ക് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്കുള്ള കണക്ക് അതിൽ വെറും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബെഡ് മാത്രമേ ഒഴിവുള്ളൂ അതും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അതുപോലും ഇല്ല വെറും പതിനേഴ് ഐ സി യു ആണ് വേക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബെഡ് ഇല്ല ഐ സി യു ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വശം രണ്ട് ഓക്സിജൻ അതാണ് സ്ഥിതി നോക്കൂ നമ്മൾ വെറുതെ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൽ ഇരുന്നാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഡൽഹിയിലെ ഓരോ ആശുപത്രികളും എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ആശുപത്രികളിലെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗേറ്റിന് തൊട്ടടുത്തേക്ക് ഇന്ന് ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീൻ കാണുന്നത് എന്താ ഗ്രേ ഗേറ്റിന് തൊട്ടടുത്ത് വരെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ആളുകൾ എത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഗേറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളോട് ചോദിക്കുന്നു ആ ഗേറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രവേശി പ്രവേശനമില്ല എന്ന് പിന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് മരണത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷയിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആംബുലൻസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് ആ രോഗിയുമായിട്ട് കൂടെ വരുന്നവരും എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് അതീവ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം അടുക്കൽ സുഭാഷ ഇന്ന് ഞാനൊരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കിട്ടിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ഓരോ ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവരാ വാതിലങ്ങ് അടച്ചു കളയുകയാണെന്ന് അങ്ങനെ നിരവധി ആശുപത്രികളുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എമർജൻസി വാതിലങ്ങ് അടച്ചു കളയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നൊരു അനുഭവം എന്തായിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാകുന്നൊരു ആശങ്ക ഭയം എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെയാണിപ്പോൾ ഡൽഹി എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊന്നും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാത്ത കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുക്കൽ സുഭാഷ് കോവിഡ് ബാധിതനായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അതെ അതെ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജനതയായി ഡൽഹി നിവാസികൾ മാറി കഴിഞ്ഞു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കോൺഫിഡൻസും ഡൽഹിയിലുള്ള ഒരു ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്കും അത് സാമ്പത്തികമായി ഉന്നത അവസ്ഥയിലുള്ള ആളുകളായാലും ശരി വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളായാലും ശരി എല്ലാ വിഭാഗ ജനങ്ങളും ഒരു തരം അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലാണ് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനാറാം തീയതി ആണ് എനിക്ക് ഈ പ്രധാന ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് വരുന്നത് പതിനാറാം തീയതി രാത്രി തൊട്ട് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡൽഹിയിൽ വിവിധ സ്വകാര്യ ലാബുകളെ സമീപിക്കുന്നു വിവിധ ആശുപത്രികളെ സമീപിക്കുന്നു സാധ്യമാവുന്നില്ല ഒടുവിൽ പത്തൊൻപതാം തീയതി എന്റെ സുഹൃത്തായ ഒരു വക്കീലിന്റെ ഭാര്യ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആശുപത്രിയിൽ അവരോട് പ്രത്യേക റിക്വസ്റ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിന് ഇരുപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ സ്വന്തം വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകേണ്ട വളരെ ഗൗരവമായ ആരോഗ്യാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇരുപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ആംബുലൻസ് ലഭിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല ടെസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല അതിനുശേഷം പോസിറ്റീവ് ആയതിനു ശേഷം ആവശ്യമായ മരുന്നുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഓക്സിജൻ ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ തന്നെ ആശു നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഡോക്ടർമാരും മറ്റു ആളുകളും പറഞ്ഞത് സാധ്യമെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പിന്നെ ഇതെല്ലാം പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും മരുന്നും ഒക്കെ കഴിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് ആശുപത്രിയിൽ വന്നാൽ ഏത് സമയവും ഈ ഓക്സിജനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായേക്കാം അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ വീട്ടിൽ തന്നെ ചികിത്സ തുടരുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഡ്വൈസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കോവിഡ് വന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ശ്വാസം മുട്ടൽ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും സിംറ്റം വന്നാൽ ആശുപത്രിയുടെ വാതിൽക്കൽ പോയി നിൽക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് സാധ്യമാകുന്ന കാര്യം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഗൗരവം ഏറ്റവും രസകരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ ദി
എണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ എനിക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പോ ഇവിടെ പണം കൊടുക്കാനില്ലാത്ത ശേഷിയില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് പണം കൊടുത്താൽ പോലും ചികിത്സ ലഭ്യമാവാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഗൗരവമായ വളരെ ഗൗരവമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഡൽഹിയിലെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ കടന്നത് ശ്രീമതി പ്രിയ വർഗീസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുംബൈയിലും സമാനമായ സ്ഥിതി വിശേഷമാണെന്നും തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു പാനലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവെച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവെച്ചാൽ മാത്രമാണ് രശ്മിത രാമചന്ദ്രനാണ് അത് പറഞ്ഞത് രശ്മിത ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയെങ്കിൽ പോലും പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഒരാൾക്ക് വീട്ടിൽ മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാലര ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കെട്ടിവെച്ചാലാണ് ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശനം കിട്ടുക ആശുപത്രി കിടക്ക ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്നുള്ള അതീവ ഗുരുതരമായ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി ഡേഞ്ചറസ് ആയ ഒരു സ്ഥിതി കൂടെയാണ് കടന്നു പോയത് ഈ ഒന്നര ലക്ഷമോ നാലര ലക്ഷമോ കിട്ടിയാൽ പോലും ബെഡ് കിട്ടിയാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് കാരണം ബെഡ് എത്ര പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ബെഡ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സത്യം പക്ഷെ മുംബൈയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇരുപത് ദിവസം മുമ്പത്തെ സാഹചര്യത്തെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ പകുതിയായി കേസുകൾ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ റിലീഫ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുള്ളവരെ വെന്റിലേറ്റർ ഫെസിലിറ്റികൾ ഇല്ലാതെ ആൾക്കാർ വളരെയധികം വലയുവാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കലായ പേഷ്യൻസിനാണല്ലോ കൂടുതൽ എല്ലാവരും ഹോം ഐസൊലേഷൻ ആണ് അതേസമയം ക്രിട്ടിക്കലായ പേഷ്യൻസിന് കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പിന്നെ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻസിന് റെംഡിസൈവറിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരും അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓർഡർ വന്നു അത് ഹോസ്പിറ്റൽസിനെ കൊടുക്കാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചാലും വളരെ കുറച്ച് രോഗികൾക്ക് റെംഡിസൈവർ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ഓക്സിജൻ ഭാരത് ബയോടെക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയായിരിക്കും പൊതുവിപണിയിലെ കോവാക്സിന് ക്ഷമിക്കണം അതെ കോവാക്സിന് ഒരു ഡോസിൻ്റെ വില എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ നിയമ നടപടിയുമായി പോകുമെന്നും പറയുന്നു ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് നിയമ നടപടിയുടെ സാങ്കത്യം എന്ത് ഡോക്ടർ എം കെ മുനിയർ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കോവാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പേറ്റന്റ് ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കുന്ന പേറ്റന്റ് ആണ് അത് ഇന്ത്യ എടുത്ത പേറ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ അത് എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് റോയൽറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന കോവാക്സിൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൺട്രോളിലുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉള്ള തീരുമാനം എടുത്തത് അതായത് പൊതു വിപണിയിൽ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് രൂപ എന്നാൽ പിന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് അത് നൂറ്റി അൻപത് രൂപക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പല തട്ടിൽ ആയി ജനങ്ങളെ വേർതിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സിറ്റിസനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ഒരുപോലെ കാണുകയും അവർക്കൊക്കെ ഒരേ വിലയ്ക്ക് ഈ മരുന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ന്യായമായ അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയം അതാണ് ഡോക്ടർ എം കെ മുനിയർ ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മൻ കി ബാത്തിൽ പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് കേന്ദ്രം സൗജന്യമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വാക്സിൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നാണ് നേരത്തെ ഡോക്ടർ അഷീൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു പതിനെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പോയി വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള നിലപാടിലേക്കാണ് കേന്ദ്രം വരുന്നത് അപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് വിഷയമാണ് കോവാക്സിൻ ഭാരത് ബയോടെക് ആണ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒറ്റ വിലയെ മാത്രമേ നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ ഇതിന് വില ഈടാക്കണം എന്ന് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ഈ ഒരു നിർമ്മാണ മേഖലയെ ഒരു വ്യവസായമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ്
ഇനി ഇപ്പൊ പ്രായത്തിലും വ്യത്യാസം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എല്ലാ മനുഷ്യനും ഒരുപോലെ കാണേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രായം കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു വിലയും മറ്റൊരു പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് വേറെ വിലയും അതിലൂടെ കമ്പനിയെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഈ രണ്ട് ഡോസുകൾ അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നമുക്ക് സൗജന്യമായി തരണമെന്ന രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാം ഇപ്പൊ ഭാരത് ബയോടെക് എന്ന ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എം കെ മുനീറിന് കൊടുക്കുന്നതും ഡോക്ടർ അഷീലിന് കൊടുക്കുന്നതും രണ്ട് വിലക്കായാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകില്ലേ അതിനുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള അവകാശം ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്കില്ലേ അതാണ് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഈ സ്വകാര്യ കമ്പനികളാണെങ്കിലും അത് നിശ്ചയിക്കാൻ അതിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കാൻ ഉള്ള അവകാശം ഈ പിന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റിനുണ്ട് അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് അത് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഒക്കെ ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ഗവൺമെന്റ് മൊത്തത്തിൽ വാങ്ങി സബ്സിഡൈസ് ചെയ്യട്ടെ മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആ മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനം വളരണം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ പിന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അത് വാങ്ങി പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സബ്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അല്ല അക്കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായ ആ ചോദ്യം വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് വ്യാവസായികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഈ മേഖലയെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നോളൂ നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് സ്റ്റേറ്റിന് കൊടുത്തോളൂ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പുറത്ത് വിറ്റോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആകെ കണക്കെടുത്ത് അതിലൊരു ശരാശരി നോക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു അറുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും ഒരു ഡോസ് വാക്സിന് അതുകൊണ്ട് ആ വ്യവസായം പുഷ്ടിപ്പെടും ആ വ്യവസായം പുഷ്ടിപ്പെടുകയില്ല അത് കൊള്ളലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ശരി ഡോക്ടർ മുനീർ ദയവായി തുടങ്ങുക ഡോക്ടർ അഷീൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം റോയിട്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണ് കോവിഷീൽഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണ് എന്ന് അതിനെ ഫാക്ട് വെച്ച് ഇതുവരെ ആരും ഖണ്ഡിച്ചു കണ്ടില്ല ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ എന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകില്ലേ മുനീർ സാർ പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഏജന്റ് അകത്ത് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു വാക്സിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോവാക്സിൻ സംബന്ധിച്ച് കോവാക്സിൻ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രിബ്യൂഷനോട് കൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം ഈ മീൻസ് ഐ സി എം ആർ ആണ് അതിന്റെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഐ സി എം ആർ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ ഐ വി ആണ് അതിന്റെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി ആണ് അതിന്റെ ജീനോമിക് സീക്വൻസിങ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭാരത് ബയോടെക്കിനെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ വില കുറച്ച് തരാൻ വില കുറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വില കുറച്ച് കൊടുക്കുകയും അത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നേരത്തെ മുനീർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സബ്സിഡൈസ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് വാക്സിൻസ് ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കേണ്ട സാധനം തന്നെ അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇറ്റ്സ് എ പബ്ലിക് ഗുഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടതുള്ള എനിക്കൊന്ന് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് കൂടുതൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സാധനമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ഐ ഡോണ്ട് കമന്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ താങ്കൾ നിയമപരമായ നടപടിക്ക് പോവും പ്രൊവൈഡ് യു ഡി എഫ് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെ ഞാൻ നിയമ നടപടിക്ക് പോകും ഞാൻ പറയുന്നതും ഫ്രീ തന്നെയാണ് അതായത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്രൂപ്പ് ഇവർ ഇതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ശരിക്കും വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ വാക്സിനേഷനും ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാക്സിനേഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ കോവിഷീൽഡ് എടുത്തു ഞാൻ കോവിഷീൽഡ് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആയിട്ടുള്ളൂ ആ കോവിഷീൽഡ് ഇപ്പൊ ഇപ്പ
മെയ് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അത് അൻപതിനായിരം വരെ ഉയർന്നേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആളുകളുടെ ആശങ്ക പരിഭ്രാന്തി ഇതൊക്കെ വളരെ വലുതായിരിക്കും ആ ഘട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാക്സിൻ ഇല്ല വാക്സിൻ വരും എന്ന് പറയുകയല്ലാതെ വാക്സിൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കേരളം ആ ഘട്ടത്തിൽ കടന്നു പോവുക ഞാൻ ലിഖേഷ് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇപ്പൊ കോവിഷീൽഡ് തന്നെ കോവിഷീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റോയൽറ്റി കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതാണ് വാങ്ങുന്നതല്ലോ പറയുന്നത് കാരണം അത് ഫോറിൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് അതിന്റെ പിന്നെ അതായത് ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് പ്രകാരമായിരിക്കാം റോയൽറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ റോയൽറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ അതിന്റെ വില നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ നോക്കാം കോവിഷീൽഡും കോവാക്സിനും എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കോവാക്സിൻ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത കമ്പനിയായ കോവാക്സിന് കൂടുതൽ പണം ഈടാക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോവിഷീൽഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വില കോവാക്സിന് തൊള്ളായിരം ആണെങ്കിൽ മറ്റത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ തലതിരിഞ്ഞ നയം ഇനി കോവിഷീൽഡ് ആകട്ടെ പിന്നെ കോവാക്സിൻ ആകട്ടെ അഷീൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സിന് ഇത് ഫ്രീ ആയി ലഭിക്കണം കാരണം ഇത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിലേ ബിസിനസ് തകർന്ന് എല്ലാം തകർന്ന് ഒരു രൂപ കയ്യിലെടുക്കാനില്ലാതെ ജനങ്ങൾ നട്ടം തിരിയുന്ന ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ആളുകൾ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബെഡില്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ആളുകൾ പിന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷയിലും സൈക്കിൾ റിക്ഷയിലും കിടന്നു മരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടും ഞാൻ പിന്നെ കുലുങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു പിന്നെ വീണ വായിക്കുന്ന ചക്ര നീറോ ചക്രവർത്തിയെ പോലെ ഈ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ കത്തിയിടിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഗൗരവവും കാണുന്നില്ല രാജ്യത്തെ ഉലച്ചു എന്നാണെന്ന് മൻ കി ബാത്തില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത് രാജ്യത്തെ ഉലച്ചു രണ്ടാം സേജ് രാജ്യത്തെ ഉലച്ചു എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സമ്മതിക്കാണ് ഉലച്ചതാര് ഉലച്ചതാര് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ചോദ്യം സത്യത്തിൽ ഇത്തരം മോക്ഷയൻ കൊടുക്കാത്ത പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ തൂക്കിലേറ്റണം എന്ന് പോലും ഒരു കോടതികൾ പറയുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എതിർത്തപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വിറ്ററിൽ പോലും അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നീക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഇന്ത്യ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം ഇത്രയും പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പിടിച്ചു നിന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ ഇന്ന് ഏത് അവസ്ഥയിലെത്തിച്ചു ഇപ്പൊ പണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആള് വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആള് ഇനി ഒരു രാജ്യത്തേക്കും വരട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വാതിൽ കൊട്ടി അടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതി എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമേജ് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാതിലാണല്ലോ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനുള്ള ആ വാതിലിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് അങ്ങ് അല്പം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സൈക്കിൾ റിക്ഷയിലെത്തുന്നവർ ശ്വാസം കിട്ടാതെ സൈക്കിൾ റിക്ഷയിലെത്തുന്നവർ അടുത്ത ആശുപത്രിയിലേക്ക് അവർക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആ പോകുന്ന ഘട്ടം വരെ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ഒന്നും അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ അവരുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ദൃശ്യം നമ്മൾ ടെലിവിഷനിൽ കാണുന്ന ആ ദൃശ്യം ഒരുപക്ഷെ ആ ആശുപത്രി വാതിൽക്കലാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത നമ്മൾ ഊഹിക്കേണ്ട ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്യധികം ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം രാജൻ നായർ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ശ്രീ രാജൻ നായർ താങ്കളും കോവിഡ് ബാധിതനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഭാര്യയും കുടുംബവും ആശുപത്രിയിലാണെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എന്ത് സ്ഥിതിയാണ് മുംബൈയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സാർ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ കോവിഡ് മുക്തനായി എനിക്ക് ഏഴാം തീയതിയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കോവിഡ് ബാധിതനാകുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പതാം തീയതി എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും എന്റെ മോനും പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസാധ്യമായിട്ടുള്ള തലവേദനയും പിന്നെ അസാധ്യമായിട്ടുള്ള മേലുവേദനയൊക്കെ കാരണം വളരെയധികം
ഒന്ന് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഇവിടെ ബെഡ് ഇല്ല രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജന്റെ ക്ഷാമം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് രംഡി സിവറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എഴുതി തരികയാണ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരികയാണ് നിങ്ങൾ ആറ് ഡോസ് രണ്ട് സിവർ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരികയാണ് ബോംബെയിലെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലും ശരിക്ക് ഈ രണ്ട് സിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്ന് വിൽക്കാനുള്ള അതോറിറ്റി ഇല്ല ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്കിസ്റ്റുകൾ ഡയറക്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലുകാർ കൈ വിലർത്താണ് എന്റെ എന്തൊക്കെയോ ബോംബെയിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആ പ്രിയ വർഗീസ് ഒക്കെ ഇടപെട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് രണ്ട് ഡോസ് കിട്ടിയത് വെറും രണ്ട് ഡോസ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി എന്ന് വേണമെന്ന് തുടങ്ങി പറയാം അതിലും കൂടുതൽ എന്നെ ദുഃഖിപ്പിച്ചത് അതായത് പതിനേഴാം തീയതി രാത്രിയാണ് നാല് ദിവസമായിട്ട് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിക്ക് ശേഷമാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഓക്സിജൻ ലെവൽ വളരെ താഴ്ന്നു പൾസ് ലെവൽ വളരെ താഴ്ന്നു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിക്ക് എന്റെ സിസ്റ്റർ ഒരു ആംബുലൻസ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അമ്മയും കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള വസായില് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാണ് ഗേറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് തിരിച്ചയക്കാണ് ചെയ്തത് അവിടെ ബെഡ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചയക്കാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള വളരെ അതിവിപത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലും ബെഡ് ഇല്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലും ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലും രണ്ട് സിവര എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് ഇവർ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എവിടെയും കിട്ടുന്നില്ല ഇത്രയും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ബോംബെയിൽ നിന്ന് മാറി പാൽഗർ എന്ന് പറയുന്ന ജില്ലയുടെ വസായി വീരാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു താലൂക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് നല്ല സുപ്പാറ വസായി ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളും പിന്നെ കുറച്ച് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇന്നത്തെ പരിതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വളരെ അധികം പര്യാപ്തമല്ല തീരെ പര്യാപ്തമല്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലും ബെഡ് ഇല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ പോലും ഗേറ്റിന് പുറത്ത് എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ കാവൽ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഗേറ്റിൽ ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലോ അഞ്ചോ പേര് അവിടെ ഗേറ്റിലെ അവിടെ വേക്കൻസി ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം മുട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ താഴുന്നു വയസ്സായവര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ബോംബെയിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു അതിവിപത്തിന് അതായത് വളരെയധികം ആശങ്കജനകമായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനെ ഞാൻ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയിലത്തെ സമാജത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് എന്റെ സെക്രട്ടറി പറയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ സമാജത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ആള് മരിച്ചു ഇന്ന വ്യക്തി ഇന്ന ബിൽഡിങ്ങിൽ താമസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിലെ നാലും അഞ്ചും മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഞങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ അതായത് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകർ എന്ന നിലയില് ഞങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചും ആറും കോവിഡ് ബാധിതരായിട്ട് മരിക്കുന്ന അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ അഷീൽ ഞാൻ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുകയാണ് അതായത് കേരളത്തിന് ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഒരു നല്ല വീട് വെക്കുന്നു അവിടെ അഞ്ചു പേർക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാം അത് അൻപത് പേരായാൽ അഞ്ഞൂറ് പേരായാൽ അയ്യായിരവും അഞ്ച് ലക്ഷവുമായി മാറുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മുംബൈയിലായാലും ഡൽഹിയിലായാലും സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടത്തേക്ക് വരുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള വൈദ്യ സഹായമാണോ വേണ്ടത് ആ നിലയിലുള്ള ആശുപത്രികളാണല്ലോ ആ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സിറ്റി ഒരുക്കുക അത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പാൻഡമിക് വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അത് മതിയാകാതെ വരുന്നു ഇത് കേരളത്തിനും സംഭവിച്ചു കൂടെ 
മറ്റൊരു ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനും വെന്റിലേറ്റർ ഒക്കെ ലഭ്യത കുറയുന്ന സ്ഥലം മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതിനുശേഷം മുകൾ അതിന്റെയും വളരെ രൂക്ഷമായ അവസ്ഥയാണ് ക്രിമേഷൻ ഈ ഓക്സിജനോ ടെസ്റ്റിംഗോ ഒന്നുമില്ല അവസാന ക്രിമേഷന്റെ സ്ഥലത്ത് ആളെ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കാനുള്ള സൌകര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം മറ്റൊന്ന് അപ്പൊ പല സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഈ സർജ് കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും അതായത് മഹാരാഷ്ട്ര അത്യാവശ്യം നല്ല സർജ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു കാരണം ഒരു ദിവസം അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം കേസുകളൊക്കെ അവർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് അതേസമയം അതുപോലെ അല്ല പല സംസ്ഥാന ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവിടെ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം കേസാകുമ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ തകർന്നു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറെ അൺറിപ്പോർട്ടഡ് കേസുകൾ ഉണ്ടാകും മറ്റൊരു കാര്യം അതെ അതേസമയം നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ നമ്മൾ സർജ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ഘട്ടഘട്ടമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമുക്കുണ്ടായത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മെട്രിക് ടൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഇത് ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് മെട്രിക് ടൺ ആയിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഈ വർദ്ധിപ്പിച്ചതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ വർദ്ധിപ്പിച്ചതെല്ലാം നമ്മളൊരു കണക്ക് കൂട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്രയൊക്കെ കേസുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ സെർജ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരു കണക്ക് കൂട്ടല്ല ആ കണക്ക് തെറ്റിക്കും വിധം കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഞ്ചു പേർക്കുള്ള വീടിന്റെ അകത്ത് അയ്യായിരം പേര് വന്നാലുണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റാവുന്നത് അഞ്ഞൂറ് പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അയ്യായിരം പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ താങ്ങുന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് താഴെയായിരിക്കണം രോഗവ്യാപനമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എല്ലാവരും അടിസ്ഥാനപരമായി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ വേഗത രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോത് അത് തീരുമാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് അത് ആരോഗ്യവകുപ്പല്ല അത് ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആര് എന്ത് നിയമം തെറ്റി തെറ്റിച്ചാലും ആര് എന്ത് പ്രോട്ടോകോൾ തെറ്റിച്ചാലും കേസുകൾ കൂടിവന്ന് ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ മുകളിൽ ആണ് വരുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നൊന്നര വർഷമായിട്ട് അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആറ് ലക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത ആളുകളെ ആലോചിക്കണം അതായത് രണ്ടര ലക്ഷം ആളുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഏകദേശം രണ്ടര ലക്ഷം ആളുകൾ ഇപ്പം ആക്ടീവ് കേസസ് ഉണ്ട് രണ്ടേ പോയിന്റ് രണ്ടേ അഞ്ച് ശതം ലക്ഷം ആളുകൾ അതേസമയം ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ വാക്സിൻ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷം ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷം ആളുകൾ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇത്രയും സംവിധാനങ്ങൾ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ജനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് അതിശക്തമായി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെർജ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് അപ്പോഴത്തെ കേസുകൾ പോകും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മരണനിരക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മരണനിരക്ക് പോയിന്റ് നാല് ഒന്ന് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ മരണനിരക്കെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് കുറഞ്ഞ പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ശതമാനമായി അത് 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 അതുപോലും മറികടക്ക അത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ആ കാര്യം പോലും ഒരുപക്ഷെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഒരു ദിവസം അതായത് നമ്മൾ ഒരു പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ദിവസമാണ് ഒരാളെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സംഘത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വെന്റിലേറ്റർ ഉൾപ്പെടെ അങ്ങേർക്ക് സേവനം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത് അതിനുള്ള അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവുകയും അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതും അത് കേസുകൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലുമാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എഴുപത്തിരണ്ട് ദിവസം കെയർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി എഴുപത്തിരണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേസുകൾ കുറയണം ഓരോ വ്യക്തിക്കും നല്ല ചികിത്സ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത് രോഗവ്യാപനത്തിന് വേഗത കുറച്ച് നിർത്തുക തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എത്ര കപ്പാസിറ്റി പറ്റും അതുവരെ കേസുകൾ പോവട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ എത്ര കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എല്ലാം കുറയ്ക്കുക സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു നിബന്ധന ഉണ്ടാവും എഴുപത്തഞ്ച് പേര് കായ്ക്ക് തന്നെ നിയമ നടപടി വരുന്നു ആ എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം നിയമ നടപടി വരുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാം ഒഴിവാക്കുക ഇനി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ലേ അത് ഓൺലൈനായി ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇനി ഓൺലൈനായി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഒരാൾ വേണോ ഒരാൾ എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ആളെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ റിസ്ക് കൂട്ടുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ആളെ എടുക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കുക ക
അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ മീറ്റിംഗ് കൂടുകയും ഓക്സിജൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ബെഡുകൾ എല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അവിടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി പരമാവധി ബെഡുകൾ ലഭ്യമാക്കുകയും നാളെ ജുനൈദ് റഹ്മാൻ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ടീം പോയിട്ട് എല്ലാ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പരമാവധി ബെഡുകൾ എടുക്കാനും എല്ലാം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഉള്ളതല്ലേ എടുക്കാൻ പറ്റും ഉള്ളതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ആ വർദ്ധിപ്പിച്ച വർദ്ധിപ്പിച്ച ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വേഗതക്കും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ലിമിറ്റ് കടക്കുന്ന രീതിയിൽ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാക്കരുത് അതുകൊണ്ട് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ എല്ലാവരോടും നമുക്ക് എടുത്തു പറയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരു വോൾക്കാനോടെ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു അഗ്നിപർവ്വത്തിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മൾ വളരെ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിത്തെറിക്കാം സൂക്ഷിക്കണം ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളുടെ ഓരോ നടപടികളും നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തെയും അകലം പാലിക്കാത്തെയും കൈകൾ ശുചീകരിക്കാത്തെയും നമ്മൾ കൂടുന്ന ഓരോ മീറ്റിങ്ങളും എന്നിട്ടും എറണാകുളത്ത് കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഡി ജെ പാർട്ടി നടത്തി അവരുടെയൊക്കെ മാനസിക അവസ്ഥ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു ദയ ഉണ്ടാവണേ ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോടും ഈ പണിയെടുക്കുന്ന എല്ലാവരോടും അല്പം ദയ കാണിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ വില ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും അഹോരാത്രം പണിയെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ആളുകളില്ലേ അവർ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കരുത് ഒരു ദയവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസം അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക കുറച്ച് ദിവസം കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ വളരെ ജാഗരൂകരാകിയിരിക്കുക ഒരു രോഗവ്യാപനത്തിന് സാധ്യത ഞാൻ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താം ഓരോ തദ്ദേശ സ്വാഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ അവരെ സ്ഥലത്ത് കേസുകൾ വർദ്ധിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനെ അടച്ചുപൂട്ടി വെക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക കേസുകളുടെ ഈ സംവിധാനങ്ങളുടെ തകരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാ സംവിധാനത്തിനും എല്ലാ സാധനത്തിനും ഒരു സർജ് ത്രഷോൾഡ് ഉണ്ട് അത് പരീക്ഷിക്കരുതെന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് നാളെ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ അഷീലിന് അക്കാര്യത്തിൽ പറയാനാകില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ പോയാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ടായാൽ എന്താ സ്ഥിതി നമ്മുടെ വായിൽ അന്നം പോവില്ല അതന്നെയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ അവസാനം ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് ഇസ് എ റിസോർട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര മുംബൈ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മുംബൈ തന്നെ ഒരിക്കലും അടച്ചിടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞതാ മുമ്പ് പക്ഷെ അടച്ചിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മരണപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആശുപത്രിയാകുന്ന സാഹചര്യം പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴിപ്പം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയുക ഇലക്ഷന്റെ സമയത്ത് ആളുകൾ കൂടിയില്ലേ ആളുകൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തില്ലേ ആ സമയത്തെ പ്രശ്നം ആ സമയത്തുള്ള രോഗവ്യാപനം അല്ല ഇപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം ഇന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ അവർ ചെയ്തില്ല ഇവർ ചെയ്തില്ല മറ്റവർ ചെയ്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ആണ് ബാധിക്കുന്നത് ആ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ദൈർഘ്യം ആ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ നിയമ നിയന്ത്രണങ്ങളും ആ ലോക്ക്ഡൌൺ പകരമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പുലർത്തിയ നമ്മൾ എന്താ ഇറസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നാളെ വരുന്ന ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇനി തുടർന്നുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ എങ്ങനെയാവണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബിഹേവിയർ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആർക്കും ഇഷ്ട ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല ആ കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിയന്ത്ര നമ്മൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണ അവസ്ഥ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ നോമ്പാണ് നോമ്പിന്റെ സമയത്ത് ആളുകൾ പല ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാൽ എന്താ ജൂമാ നിസ്കാരുണ്ടായി ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം വളരെ വൈകാരികമായിട്ടും വളരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ട വെച്ചാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും ആളുകൾ ക്രൗഡിങ് ഉണ്ടായി അത് പാടില്ലായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് എന്ത് പറയുമ്പോഴും അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വികാരമുള്ള സാധനം പറഞ്ഞുവിടാ മതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുവിടാ രാഷ്ട്രത്തെ രാഷ്ട്രീയ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുവിടാ ഇതൊന്നുമല്ല മനുഷ്യൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആള് കൂടുന്നോ അത് ഭീവരയസിന് മുമ്പിലെ ക്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞാലും അത് ഈദ്ഗാഹിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞാലും അത് പൂരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഏത് ക്യൂവിലായാലും കോവിഡിന് അല്ല ഒരുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധ്യതയും നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ട് മ
ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പോലും ഈ ഓക്സിയുടെ കാര്യത്തിന് കാൽക്കുലേഷൻ വന്നപ്പോൾ അറുപത് ശതമാനം പോലും മെഡിക്കൽ ഇതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ആരോഗ്യ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒന്റെ കണക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ തന്നെ ഇവിടെ പി എസ് എ വഴിയൊക്കെ ഓക്സിജൻ എത്രയും വേഗം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഒരു ഓക്സിജൻ ക്രൈസിസ് ഇന്ത്യക്ക് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തെങ്കിലും ഇന്ത്യ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മൾ ജനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വശത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭരണകൂടം അനുവർത്തിക്കേണ്ട ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ദില്ലി ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിലെ ആരെങ്കിലുമാണ് ഇതിനൊക്കെ തടസ്സം നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലും എന്ന് ഇത് വെറും ഒരു സെർജ് മാത്രമല്ല ഇതൊരു സുനാമിയാണ് എന്നും ഒരു റെഫറൻസ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി അടുക്കൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ രോഷം കോടതിയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതി എല്ലാ കേസും ഒന്നിച്ച് വാരിക്കൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർ പോലും അതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു ഹൈക്കോടതികൾ നടത്തുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന സൂചനയോടുകൂടി അപ്പോൾ കോടതികളുടെ ഇടപെടലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടോ സ്വാഭാവികമായും ആ പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇടപെടലിന്റെ ഫലം കാണുകയും ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരും ലീഗൽ പ്രൊട്ടൻഡിങ് അകത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതിക്ക് തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുകയും ഈ ഹൈക്കോടതികൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇടപെടാം എന്നുള്ള കാര്യം അവർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഈ ഭരണകൂടം ഇന്ത്യക്ക് അകത്തെ ഭരണകൂടം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മുപ്പത്തിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ലോക്ഡൌണും അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ക്രൈസിസും മൈഗ്രന്റ് ലേബേഴ്സ് നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷവും മൂന്ന് മാസവും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഈ പ്രതിസന്ധി വീണ്ടും ഒരു രണ്ടാം പേപ്പേരി വിവിധ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്കകത്ത് നമ്മൾ രണ്ടാം പിന്നെ വേവും മൂന്നാം വേവും ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം ഒരു പിന്നെ സാധ്യത നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പോകുന്നത് ശരിയല്ല അഡ്വക്കറ്റ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര അതായത് ഇന്ന് ട്വിറ്ററിലെ ട്വീറ്റ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ധൃതിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാണിക്കുന്നത് അതായത് വിമർശനം ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ തിരക്കിന് ഈ തിക്കും തിരക്കിനിടയിലും അത് അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് ഡൽഹിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിലെങ്കിലും ഓക്സിജൻ വരുന്നത് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശാഖപട്ടണത്തിനൊക്കെയാണ് ഈ വരുന്ന ഓക്സിജൻ പിന്നെ ടാങ്കറുകൾ ഹരിയാനയിലും യു പിയിലും വെച്ച് പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ഭരണകൂടങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ ഈ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ദില്ലിയുടെ അതിർത്തിയിൽ നടക്കുന്ന കർഷക സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദില്ലിയിലേക്ക് ഈ ടാങ്കറുകൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രചരണം അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കർഷക സമരത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദില്ലിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഓക്സിജനെ തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പോലും ചില രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തെയാണ് നമുക്ക് കൊണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും വ്യക്തമാണ് താങ്കളുടെ നിലപാട് ശ്രീമതി പ്രിയ വർഗീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലയാളി അസോസിയേഷനുകൾ വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ മലയാളി അസോസിയേഷനുകൾ കേരള സർക്കാരിനോട് കേരളത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൽഹിക്കൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു ഒന്ന് മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഇത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നടത്തുന്നത് രണ്ട് മലയാളി അസോസിയേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള സഹായം നൽകുന്നതിൽ എത്ര കണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ രാജൻ നായർ പറയായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് ഡോസെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പുതുദാനം ചെയ്യുന്നത് കെയർ ഫോർ മുംബൈ എന്ന ഒരു കുറെ മലയാളികൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൂട്ടായ
ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പേഴ്സണലി ഇപ്പം ഞാൻ കെർഫോ മുമ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും ഈ മരുന്നുകൾ രാജ്നാർ പറഞ്ഞതുപോലെ എത്രയൊക്കെ സാധിക്കുമോ അതിനും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവസാനമായി ഡോക്ടർ അഷീൽ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള അവകാശം പാർപ്പിടത്തിനുള്ള അവകാശം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തിനൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ദീർഘമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ഡിനൈ ചെയ്യുന്നതൊരു സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേഡ് മേഡറായി കാണേണ്ടതല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വരുന്ന ഒരു രോഗിയോട് അവിടുത്തെ കാവൽക്കാരൻ ഇവിടെ ചികിത്സയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടുന്നത് ഒരു മർഡർ തന്നെയല്ലേ കൊലപാതകം തന്നെയല്ലേ സാർ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഇതൊരു ഭരണ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നിലപാട് തന്നെയാണ് നിയമപ്രവാഹി കോടതി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ആർട്ടിക്കൾ ഫോർട്ടീൻറെയും ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ ഒക്കെ വയലേഷനായി നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശുപത്രികളുടെയും ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും ഭാഗത്ത് വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും നിർബന്ധമായും ഇത് കോടതി മുമ്പാകെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സമീപനം തന്നെയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ വളരെ നന്ദി അഡ്വക്കേറ്റ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ശശികുമാർ ഒപ്പം തന്നെ രാജൻ നായർ ഡോക്ടർ അഷീൽ പ്രിയ വർഗീസ് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ എഡിറ്റേഴ്സ് അവർ സഹകരിച്ചതിന് നന്ദി നമസ്കാരം